akiwa mtoto mkubwa wa kiume kwa mzengo ya Iloasa Edward Loasa alizaliwa Agasti 26 mwaka 1953 katika kijiji cha Ngarash wilani Monduli mkoa ni Arusha Edward Loasa alianza safari yake ya elimu pale katika shule ya msingi Monduli kati ya mwaka 1961 hadi mwaka 1967 Wenyeji wa Munduli shule hii bila shaka wanaifahamu sana maana bado ipo hadi wa leo Baada ya kumaliza elimu ya msingi bado safari iliendelea ambapo alifaulu na kujiunga na shule ya sekondari Arusha kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne kati ya mwaka 1968 hadi mwaka 1971 Loasa aliendelea na shule ambapo alifanikiwa kuendelea na kidato cha tano na kumaliza kidato cha sita katika shule ya Mirambo mkoa ni Tabora mwaka 1972 hadi mwaka 1973 Kama ilivyo kwa viongozi wengi hapa nchini Loasa Alipata bahati ya kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1974 hadi mwaka 1977 na kuhitimu shahada ya sanaa katika elimu yani BA in Education na baadaye chuo kikuu cha Bath nchini Uingereza kwa shahada ya uzamili ya sayansi katika maendeleo mwaka 1983 hadi mwaka 1984 sasa baada ya kumaliza chuo kikuu, Loasa alifanya kazi ndani ya chama tawala CCM akiwa ofisa wa ngazi ya juu kuanzia wilaya, mkoa na baadaye makao makuu kati ya mwaka 1977 hadi mwaka 1989. Baadaye aliajiriwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha mikutano ya kimataifa Arusha, yani AICC mwaka 1989 hadi mwaka 1990 wengi wetu hasa wakazi wa Arusha wanaofahamu vyema ukumbi huu wa mikutano wa kimataifa sasa ngoja nikufahamishe kuhusu familia ya Loasa kwanza kabisa amefunga ndoa na Bi Regina na amebarikiwa watoto watano wasichana wawili na wavulana watatu watoto hao ni Frederick Pamela Ada, Robert pamoja na Richard. Najua wengi wanatamani kusikia juu ya harakati za Loasa katika siasa na namna alivyoingia katika ulingo huo. Wala usio na hofu kabisa yote haya utayafahamu hapa. Loasa alichaguliwa kuwa mbunge kupitia kundi la vijana ndani ya chama cha CCM na akashikilia nafasi hiyo kati ya mwaka 1990 hadi mwaka 1995 na mwaka 1993 aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais haki na mambo ya bunge kabla ya kuhamishiwa wizara ya ardhi na makazi akiwa waziri mwaka 1993 hadi mwaka 1995 katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995 Loasa alishinda ubunge kwa asilimia 87.3 alikaa bila uteuzi wowote kwa miaka miwili mwaka 1997 hadi mwaka 2000 Rais Benjamin Mkapa alimteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mazingira na kuondoa umasikini wizara ambayo kwa sasa Haipo bali ipo wizara ya mazingira. Siku zikasonga hadi uchaguzi mwingine wa mwaka 2000. Loasa akajitupa tena kwenye kinyang'anyiro cha ubunge katika jimbo lake la Monduli na kushinda kwa mara ya tatu. Baadaye Rais Mkapa akamteua kuwa waziri wa maji na mifugo hadi mwaka 2005. Huyu bwana alikuwa mioyoni mwa wana Monduli bwana ulikuwa huambi chochote kuhusu Loasa. Kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2005, aligombia tena kwa mara nyingine 
na kushinda kwa asilimia sita. Wakati huo chini ya utawala wa Rais Jakaya Kikwete, Kikwete hakutaka kumwacha Loasa. Mapema tu alimteua kuwa waziri mkuu wa Tanzania na bunge likamthibitisha kwa kura tatu mbili. Hata hivyo, waziri mkuu wa Loasa ulikoma Februari 2008. Alipojiuzulu kutokana na kashfa ya Richmond kamati maalumu ya bunge ya watu watano iliongozwa na Dr. Harrison Mwakembe ilisisitiza kuwa wizara ni shati na madini na ofisi ya waziri mkuu ndizo zinazopaswa kubeba lawama ya ungiaji wa mikataba mibovu na Richmond kampuni ambayo uchunguzi ulionyesha kuwa ni ya mfukoni mwa watu huku serikali kilazimika kulipa mabilioni ya fedha katika mkataba ambao una upungufu mkubwa Wakati Loasa analitaarifu bunge kuwa amemwandikia rais barua ya kujiuzulu, alisisitiza kuwa anafanya hivyo ili kulinda taswira ya chama chake na serikali na kuwa shida ya wabaya wake ni uwaziri mkuu na sio kingine. Baada ya kujiuzulu, Loasa aligombea ubunge kwa mara nyingine munduli mwaka na kumi, na kupata asilimia tisa tatu ya kura zote. Ngoja ni kulete katika eneo jingine ambalo najua utapenda kulifahamu. Mbio za rais za Loasa zilianzia wapi? Kiu yake ya kutaka rais ilikomea wapi? Katika kuisaka ikulu ya magogoni, Loasa alikuwa ni miongoni mwa wana CCM 17 waliochukua fomu kuwa ni rais mwaka 1995 lakini alipitishwa alikuwa ni mkapa. Mwaka 2005 hakugombea urais ila alikuwa na mipango ya muda mrefu ya kumsaidia rafiki yake Kikwete na inadaiwa kuwa makubaliano ya Kikwete na Loasa yalikuwa kwamba mwenzake akishaongoza nchi kwa miaka kumi yaani 2005 hadi 2015 atamtengenezea njia 2015 hadi 25 kabla ya mipango hiyo haijatimia ndipo Loasa akapata kile ambacho Kikwete anakiita ajali ya kisiasa. Lakini hata baada ya ajali ya kisiasa kutokea, inasemekana walikuwa na makubaliano mengine kuwa Kikwete angesaidia kumsafisha rafiki yake ili mwaka 2015 ufikapo aweze kumwachia ikulu ya magogoni. Kama kuna mtu nchi hii ametoa michango mingi ya rasilimali fedha katika kuchangia misikiti, makanisa, vijana vikundi pamoja na maeneo mbali mbali basi jina la Loasa huwezi kuliacha hayo inasemekana alifanya kwa ajili tu ya kutengeneza mazingira ya kugombea licha ya kwamba kutoa misaada bado pia ilikuwa ni moja ya vitu anavyovipenda hatimaye mwaka 2015 baada jina lake kukatwa kama mgombea urais kupitia CCM Loasa akahamia Chadema ambapo huko ndipo alipofanikiwa kupata fursa ya kugombea urais lakini haikuwa riziki bwana baada kupigwa chini na mpinzani wake wakati huo kutoka CCM John Magufuli ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya machi moja 2019 Edward Loasa akarudi nyumbani CCM na ukimya ukatawala Ndoto yake ya kuingia ikulu ya magogoni ikazima kama mshumaa kwenye upopo mkali lakini wengi wanaendelea kumkumbuka wakati wa siasa zake namna ambavyo amekuwa akitoa misaada mikubwa kwa jamii taasisi za kidini elimu na maeneo mbali mbali Nam umepata kufahamu walau kwa uchache juu ya historia Edward Loasa kwa hiyo mfuatiliaji wa makala haya Hebu nifahamishe unakumbuka nini kuhusu Loasa enzi za uongozi wake? Niandikie hapo chini katika upande wa comment. Usiache pia kusubscribe, like pamoja na kushare video hii.